புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி முடியாது என்ற சொல் வாழ்க்கையை சாபமாக்கும் முடியும் என்ற சொல்லே வாழ்க்கையை லாபமாக்கும் கொஞ்சம் முயன்றுதான் பார்ப்போமே அந்த வெற்றி நமக்கு மட்டும் வாராதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரியபடியை உங்களுக்காகவே வரையறுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் இந்த புத்தாண்டுல எங்களுடைய முதல் நிகழ்ச்சி இது அதனால நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கு எங்களுடைய இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளம் கம் கணபதையே வர வரத சர்வ ஜனமே வசமானாய ஸ்வாகாகா ஓம் ரிஷபதுவஜாயவத்மகே க்ரூணிகஸ்தாயதிமகி தன்னோ குரு பிரச்சோதயாது ஓம் காகத்வஜாயவத்மகே கட்ககஸ்தாயதிமகி தன்னோ மந்த பிரச்சோதயாது ஓம் அஸ்வத்வஜாயவத்மகே சூலகஸ்தாயதிமகி தன்னோ கேது பிரச்சோதையாது அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கும் எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன் சார் புத்தாண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த புத்தாண்டில் எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப சிறப்பாக அதிர்ஷ்டமானதாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் சார் அதற்கு எங்கள் எல்லா ராசிக்காரர்களும் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் எது அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மிக சிறப்பான ஒரு ஆண்டு இந்த ஆண்டு எல்லோரையுமே வாழ வைக்கப் போகிற அதி அற்புதமான ஆண்டு காரணம் இந்த ஆண்டுடைய கூட்டுத்தொகை மூன்றாம் எண்ணில் வருகிறது மூன்றாம் எண்ணுனா குரு பகவான் அந்த குரு பகவானுடைய அனுக்கிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டு எல்லாருக்குமே மிகச்சிறப்பு குறிப்பாக தன்னுடைய பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்கள் குல குருக்கள் இவர்களை வழிபடக்கூடியவர்களுக்கு எல்லா வகையான நன்மைகளும் உண்டு இல்லை ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் எந்தெந்த தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வது மிக விசேஷம் அன்பர்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் மிக பயனுடையதாக இது இருக்கும் மேஷராசிக்காரர்கள் சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரை இந்த ஆண்டு வழிபட்டால் செல்வ செழிப்பான ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையும் ரிஷபராசிக்காரர்கள் நேத்திர கணபதியை வழிபட வேண்டும் ரிஷபராசிக்காரர்கள் நேத்திர கணபதி வழிபாடு செய்வது மிக முக்கியமான வழிபாடு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை தரும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டிலே குருவாயூரப்பனை வழிபட வேண்டும் குருவாயூரப்பன் வழிபாடு செல்வ செழிப்பு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி எல்லாத்தையும் உருவாக்கும் கடகராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு தத்தாத்திரேயரை வழிபட வேண்டும் தத்தாத்திரேயர் வழிபாடு உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிநாட்டு யோகம் செல்வ செழிப்பை உருவாக்கும் சிம்மராசிக்காரர்கள் பழனி முருகனை வழிபட வேண்டும் கன்னிராசிக்காரர்கள் மகாலட்சுமியை வழிபட வேண்டும் துலா ராசிக்காரர்கள் பெருமாளை வழிபட வேண்டும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பார்வதியை வழிபட வேண்டும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் பெருமாள் வழிபாடு சூரியன் வழிபாடை செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி மகர ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதுமே ராம 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 என்று ராமபுரானுடைய மந்திரங்களை சொல்வது மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை உருவாக்கி தரும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டிலே காமாட்சி வழிபாடு மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை உருவாக்கி தரப்போகிறது மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டிலே திருச்செந்தூர் முருகனை சென்று வழிபட வேண்டும் எல்லா வகையான நலன்களும் உருவாகும் வரம் போன்ற தகவல் சார் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே சந்தோஷமா வாழ்வதற்கான வழிமுறை சொன்னீங்க தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க நட்சத்திரம் என்ன நிச்சயமா அதாவது உங்க ஜாதகம் இருக்கலாமா நீங்க கன்னியா லக்கணத்துல 
விருச்சிக ராசி அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்கம்மா அதிக அற்புதமான ஒரு நட்சத்திரம் இந்த அனுஷம் நட்சத்திரம் என்று சொல்வது அதிக அற்புதமான நட்சத்திரம் காஞ்சி மகா பெரியவர் அவதரித்த நட்சத்திரம் ஆகவே ஒரு முறை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா காஞ்சிபுரம் போகணுமா சங்கர மடத்துக்கு போகணும் அங்கே வந்து பிருந்தாவனத்திலே அமர்ந்து காஞ்சி பெரியவரை மனதால் தியானித்து வழிபடணும் உங்களுக்கு சொந்த வீடு யோகம் இருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் இந்த யோகம் இருக்கிறது மிக சிறப்பான முறையில் வீடு கட்டுவீங்க அது போக உங்க ஜாதகத்தில் வெளிநாட்டு யோகங்கள் இருக்கு மிகுந்த யோகமான ஜாதகமா இந்த புத்தாண்டிலே எல்லா நலங்களும் நீங்கள் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க நினைக்கூடியவர்களுக்கு வங்கி கடன் உதவிகள் கிடைக்கும் பலருக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் கடன் உதவி கிடைக்கலையே கடன் உதவி கிடைக்கும் அது மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஒரு கவலை இருக்கு நம்மளுடைய நிலம் எல்லாம் விழுந்து கிடைக்க நம்ம ரேட்டு ஏறலையே ரியல் எஸ்டேட் சரியா நடக்கலையே அப்படிப்பட்டவர்கள் கவலை மாறக்கூடிய நல்ல சூழலும் இந்த ஆண்டு உருவாக போகிறது ஆகவே வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கிடைக்கக்கூடிய யோகம் அப்படி வீடு இல்லாதவர்கள் நீங்க என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா அருகிலே இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலுக்கு சென்று ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் கந்தர் சஷ்டி கவசத்தை சொல்லி ஒரு வாழைப்பூவை தானம் செய்து வந்தால் எந்த தடை இருந்தாலும் விலகி அதிக அற்புதமாக வீடு கட்டக்கூடிய யோகம் உங்களுக்கு அமையும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் இந்த புது வருடம் பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே சந்தோஷத்தை அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய வருடமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா குறிப்பா யாருக்கு எல்லாம் ஜாக் பாட் அடிக்கும் சார் அதாவது மிகச்சிறந்த அதிர்ஷ்டத்தை நீங்க கேட்கறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது குறிப்பிட்ட சில நட்சத்திரங்களை சொல்கிறேன் அந்த நட்சத்திரத்துக்காரர்கள் மிக சிறந்த உயரங்களை வாழ்க்கையின் உச்சங்களை தொடப் போகிறீர்கள் அதில் குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வெற்றிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதுபோல ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி நட்சத்திரத்துக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது பரணி பூரம் பூராணம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் கலைத்துறையிலே மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஜொலிப்பார்கள் அவ்வளவு ஒரு நல்ல வெற்றிகள் தேடி வரப்போகிறது அதை போல இந்த ஆண்டு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் விசாகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியடைந்து கல்வியிலே முன்னேற்றம் அடைந்து பல அற்புதங்களை பெறப்போகிறார்கள் அவ்வளவு யோகமான ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமைய போகிறது பொதுவாக எல்லாருக்குமே வெற்றி கிடைக்கும்னு கேட்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் பேசுறேன் ஈரோட்ல இருந்து யாருமா பேசுறீங்க என்ன <laughs> 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 நடந்துட்டு <laughs> 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 இதுல இந்த குரு திசையில கேது புத்தி அதனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போகணுமா அப்படி போனாங்கன்னா நல்லா இருப்பாங்க எந்த குறைவு இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் குடும்ப வாழ்க்கை மிகச்சிறப்பாக அமையும் அதே போல குரு பகவானுடைய அனுக்கிரகம் அவர்களுக்கு நன்றாக இருப்பதனாலே உங்கள் கேள்விக்கான பதில் வெற்றிகரமாக அமையும் என்பதையே இந்த ஜாதகம் காட்டுகிறது அஷ்டமத்துவர்கள் இரண்டாவது காரணம் அவர்களுக்கு இப்பொழுது அஷ்டமத்து சனி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதில் மிகப்பெரிய யோகம்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் உடனே பயந்து கொள்ள தேவையில்லை பொதுவாக ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த ஆண்டில் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பயம் உண்டுங்கிறாங்க உடனே மிதுன ரா
நீங்க கூட ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மிதுன ராசிக்காரர்கள் அப்போ எல்லாருக்கும் சிக்கல் ஆயிடாதா பயப்பட மாட்டாங்களா அப்படி பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா புதனுடைய திசையை நடத்தக்கூடியவர்கள் புதன் ஜாதகத்திலே உச்சமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிதுன ராசியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அதி அற்புதமான வாழ்க்கை காத்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல ரிஷப ராசிக்கு ஒரு காரணத்திற்காக இந்த ராசியை எந்த ராசி என்று கேட்பதனாலே குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமே தவிர அஷ்டமத்து சனி இருந்தாலும் குரு பகவானுடைய பார்வை உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்த போகிறது ஆகவே பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்குமே இந்த ஆண்டு மிகச்சிறந்த யோகமான ஆண்டாகத்தான் அமைய போகிறது பயப்படவே வேண்டாம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரடிக்ஷன் தான் இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதக கட்டம் வச்சுதான் அவங்க வாழ்க்கை வட்டம் சொல்லும் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம்மா பத்மாவதி சார் பத்மாவதி அம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் ஓசூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்க போறேன் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களுக்காக தொடர்ந்து ஒரு நாலு வருஷமா ரொம்ப இந்த வருஷம் இருக்கு அதாவது உங்களுடைய ஜாதகத்துல என்ன தொழில் செய்யறீங்க நீங்களே அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறீங்களா உங்களுக்கு சுயமாக வாங்கி நீங்களாவே வித்துக்கிறீங்களா நீச்சமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு மாதிரி ஜாதகத்துல வருதுமா அதனால உங்களுக்கு இன்றாடையை பண்ணும் போது மிகப்பெரிய லாபங்கள் கிடைக்காம போகலாம் நீங்க லாங் டேர்ம் ஷேர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பேங்கிங் செக்டார் ஷேர்ஸ் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் உண்டுமா கம்ப்யூட்டர் துறை சார்ந்த பங்குகளும் லாபத்தை கொடுக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கறதுக்கு முன்னால டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னால உங்க வீட்டுல தத்தாத்திரையருடைய படத்தை வைத்துக் கொண்டு உங்க அலுவலகமும் வீடோ தொழில் செய்யக்கூடிய இடத்துல தத்தாத்திரையர் படத்தை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு நீதிபம் ஏற்றி நீங்கள் செய்து கொண்டு வந்தாலும் அற்புதமான வளர்ச்சி உண்டுமா உங்களுடைய லக்னத்திற்கு இந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தன வரவு காத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே தைரியமாக தொழில் செய்யுங்கள் நேற்று வரை இருந்த தடைகள் இனி கிடையாது தடைக்கல்லும் இனி உங்களுக்கு படிக்கல்லாக மாறும் அற்புதமான காலம் தொடங்கி இருக்குதுமா வாழ்த்துக்கள் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த புதிய ஆண்டுல எந்தெந்த அதிர்ஷ்ட ரத்தினங்கள் போட்டா அவங்க வாழ்க்கையில அதிர்ஷ்டம் கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டும் சார் ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி மாதிரி அதாவது அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய ரத்தனம் என்ன இந்த ஆண்டுன்னு கேட்கறீங்க மேஷ ராசிக்காரர்கள் புஷ்பராகம் அணியணும் அந்த புஷ்பராகம் அணிந்தால் மிகச்சிறந்த வெற்றிகள் அவர்களுக்கு ஏற்படும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டில் ப்ளூ சஃபையர் போடணும் அஷ்டமத்து சனி இருக்கிறதுனால சனியுடைய துன்பங்கள் ஒழிய ப்ளூ சஃபையருடைய பயன்பாடு மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை தரும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு கோமேதகத்தை பயன்படுத்தணும் அந்த கோமேதகம் வந்து அது வெள்ளி இளவா அணியணும் மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை கோமேதகம் உருவாக்கி தரும் கடகராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு எல்லோ சஃபையர் இல்லாட்டா எமித்திஸ்ட் அணிவதும் அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை எல்லாம் உருவாக்கி தரும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டிலே மாணிக்க மணியனும் அதனுடைய வெற்றி மிகச்சிறந்த அளவிலே இருக்கும் அதை போல கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மரகதம் அணிவது என்பது நல்ல வெற்றிகளை உருவாக்கி தரும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த ஆண்டிலே வைரம் அல்லது மரகதம் இரண்டிலே எதை அணிந்தாலும் மிகச்சிறந்த வெற்றிகள் உண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டிலே பவழம் அணிவது என்பது நல்ல வெற்றிகளை உருவாக்கி தரும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டிலே மாணிக்கம் அணிவது நல்ல வெற்றிகளை உருவாக்கி தரும் மகர ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரைக்கும் எமரால் அணியணும் மரகதம் மரகத வடிவே மதுரை பதமே நம்ம வாழ சொல்றோம் அந்த மரகதம் வெற்றிகளை தேடித்தரும் அதே மாதிரி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஜிர்கான் சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கன் டைமண்ட் மிகச்சிறந்த வெற்றிகளை உருவாக்கி தரும் மீன ராசிக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆண்டு மாணிக்கம் அணிவது என்பது அவர்களுக்கு உயர்ந்த நிலையிலே கொண்டு வந்து விடும் அவ்வளவு நல்ல காலமாக 
இந்த ரத்தினங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்த போகுது ஆனால் ரத்தினங்களை தேர்வு செய்யக்கூடியவங்கம்மா அந்த ரத்தினங்களை தகுந்த ஜோதிட ஆலோசனை பெற்றுத்தான் தேர்ந்தெடுக்கணுமே தவிர இதை நான் போய் வெளியிடங்களில் வாங்கினேங்கிறது அது சரியில்லை என்ன காரணம்னா ரத்தினங்களிலே பல வகை உண்டு ரத்தினத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய முறைகள் உண்டு அதை அறிந்தவர்கள் செயல்படுத்தட்டும் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க அவரவர் ஜாதகத்தை பொறுத்து வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொருத்தர் ஜாதகத்திலையுமே இந்த அளவிற்கு வெயிட் உள்ளது இந்த ரேட்டிஸ் இவ்வளவு கிராம மில்லி கிராம கணக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அதை பார்த்தவர்கள் செய்கிற போதுதான் ஒன்னு அந்த வெயிட் இன்னொன்னு அதனுடைய கலர் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுப்பது அந்த கல்லுடைய வடிவத்தை தேர்ந்தெடுப்பது இப்படி பல கணக்குகள் இருக்கு அது அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து தசாம்சத்தை பார்த்து நவாம்சத்தை பார்த்து இந்த ஒவ்வொன்றையும் வைத்து தான் நம்ம அதை முடிவு பண்ணணும் அப்படி முடிவு பண்ணுகிற போதுதான் நல்லா இருக்கும் வெறும் ராசி கட்டத்தை வச்சு மட்டும் நவரத்னங்களை முடிவு பண்ணக்கூடாது சரிங்க சார் ஆனால் எந்த விரலில் போடணும் சார் அதிர்ஷ்ட ரத்தினங்கள் பொதுவாகவே கேட்டீங்கன்னா மோதிரங்கள் அணிகுவதாக இருந்தால் மோதிர விரல் ஆனால் எல்லாருமே வந்து மோதிரங்கள் தான் அணியணும்னு இல்லை சிலர் டாலர் அணியணும் அவங்களுக்கு வெற்றிகளை தரும் சிலர் வந்து தோடுகளாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வெற்றிகளை தரும் அது கூட அவரவர் ஜாதகத்திலே எந்த உறுப்பிலே இவர்கள் அணிந்தால் வெற்றியை தரும்னு இருக்கும் அதை பார்த்து ஜோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி அணிந்தால் தான் அது வெற்றியை தரும் ஜாதகம் தான் கேட் ஃபே ஃபார் சக்சஸ் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம்மா நான் செல்வராணி நெய்வேலியில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்க குடும்பத்துக்கு யோகமான ஆண்டா பிறக்குதுமா உங்க அன்பு மகனுடைய லக்னம் மீன லக்னம் அந்த லக்னத்தை குரு பகவான் பார்த்து இந்த ஆண்டு தொடங்குகிறது அப்போ மிகச்சிறந்த யோகங்கள் தேடி வரும் உங்க வீட்டுல என்ன பிரச்சனையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிடுங்கம்மா யமகண்ட வேளையிலே உங்க குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் பிறந்திருக்கிறாங்கம்மா இதுதான்மா பிரச்சனை அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா சிதம்பரம் கோயிலுக்கு ஒரு தடவை போகணும் சரிங்களா அதே மாதிரி யம தீபம் ஏற்றுதல் ஒரு முறை இருக்குமா இது உங்க அருகில் உள்ள ஜோதிடர்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம இப்ப அவ்வளவு விரிவா பேச முடியாது அந்த யமதீபம் ஏற்றி கொண்டு வந்தாலும் உங்க வாழ்க்கையில இனி தொந்தரவுகள் இருக்காது உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு நாய்கள் தெரு நாய்களுக்கு உணவளித்து வாருங்கள் வியாழக்கிழமைகள்ல காலையில ஆறு டு ஏழரையில அந்த வேலை யமகண்ட வேலை உங்க வாழ் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை போக்கும் கண்ணீர் விட தேவையில்லாமா நல்ல காலம் உங்களுக்கு பிறந்துருச்சு நீ உங்க வீட்டுல எப்பவுமே குரு பகவானுடைய படத்தை வைத்துக் கொண்டு அவருக்கு மூணு நெய் தீபம் ஏத்துங்க ஏற்றி ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் வழிபடுங்கள் ஷீரடி பாபாவை வழிபட்டாலும் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வெற்றிகள் இந்த ஆண்டு தொடங்குமா மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உங்க வாழ்க்கையில் அமைய போகுது புன்சிரிப்போடு இந்த ஆண்டை வரவேற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் வாழ்த்துக்கள் அனைப்பிற்கு நன்றி சார் இப்ப இவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ராகு காலத்துல யமகண்டத்திலே குழந்தைகள் பிறந்தா தோஷமா சார் அதாவது ராகு காலத்திலே ஒரு சில காரியங்கள் செய்வது குழந்தைகள் பிறப்பது தோஷமாக இருக்கிறது எல்லா ஜாதகத்துக்கும் தோஷம் இல்ல சில நேரத்துல ராகுவே யோகத்தை அள்ளி தருவார் இந்த குடும்பத்துடைய ஜாதகத்துல பூர்வ ஜென்ம தோஷங்கள் நிறைய இருக்கு பலருமா வந்து குடும்பத்துல யமகண்ட வேலையில பிறந்திருப்பாங்க அது ஒரு பூர்வ ஜென்ம பாதிப்பை காட்டுகிறது அதுதான் காரணம் ஆனா யோகம் வேற எல்லாரும் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாரும் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது பொதுவாக ஜோதிடம் என்பது இப்படி மூட நம்பிக்கைகளை வளர்ப்பது இல்லை இவங்களுடைய ஜாதகத்தில் உள்ள பிரச்சனையை சரி பண்ணணுங்கிறதுக்கு வழியைத்தான் நாங்க காட்டுறோம் அதனால அதை பார்த்து அழகா சரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நீண்ட விவாதமும் நீண்ட ஆலோசனையும் உங்களுக்கு ஜோதிடத்தில் தேவைப்படுது இப்படி ஒரு நிமிடத்தில் பதில் சொல்லக்கூடிய ஜாதகம் இதை இல்லை அதே போல இந்த ஆண்டு அஸ்மிரி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வேலையிலே ஒரு நல்ல மாற்றம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய உயர்வு கிடைக்க போகிற ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்காரர்களுக்கு அமைய போகிறது அஸ்வினி மகம் மூலத்திற்கு அந்த அற்புதம் நடக்க போகிற ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமைகிறது அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க 
இனிய காலை வணக்கத்தான் சேல வேம்பட்டா தியாகராஜன் மேடம் இனிய காலை வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ 27 27 8 8 8 ஓகே 1990 90 ஓகே சார் பிறந்த நேரம் 12 மணி 9 நிமிஷம் PM ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன சார் துலா ராசி இஸ்ரா நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் விருச்சக லக்னம் ஓகே என்ன சார் கேக்கணும் இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு வருஷமா வரன் பாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி சார் ஓகே சார் கவலைப்படாதீங்க கூடிய விரைவிலேயே ரொம்ப சிறப்பா கை கூடும் சார் சரி இப்ப அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் நண்பரே வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் சொல்லி அழகு தமிழ்ல தொடங்கி நீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சரிங்களா ஆமா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க அதாவது இந்த உங்களுடைய ஜாதகத்துல நீங்க திங்கக்கிழமை நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் எந்த தடையும் கிடையாது நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா அருகில் உள்ள கோயில்ல வெள்ளிக்கிழமை என்று விநாயகருக்கு மாதுளம் பழம் படைத்து நீங்க வழிபட்டு வாருங்க மாதுளம் பழம் படைத்து வழிபடுங்கள் நல்ல வெற்றிகள் தேடி வரும் திருமணம் கைகூடும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிக்கிட்டீங்க இந்த புது வருடம் எங்க எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கணும் அது சிறப்பா இருப்பதற்கான வழிமுறையும் சொன்னீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றிமா இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்கள் நேரடியான ஜோதிட ஆலோசனை விரும்பக்கூடியவர்கள் நீங்க டீநகர்லயும் நங்கநல்லூரையும் எங்களுடைய அலுவலர்கள் இருக்கிறது தொலைபேசியிலேயே தொடர்பு கொண்டு முறையான அனுமதி பற்றி எங்களை சந்திக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன்